ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு தமிழ் எக்ஸாம் போட்டர் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற சாப்டர் கிளாஸ் நைன்த் லாஸ்ட் சாப்டர் சிக்ஸ்த் சாப்டர் பாப்புலேஷன் பற்றி ஓகே இதுதான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற சாப்டர் அதாவது பாப்புலேஷன் அப்படின்னா மக்கள் மக்கள் வந்து ஒரு பேசிக் யூனிட் ஃபார் சோஷியல் ஸ்டடீஸ் மக்கள் இல்லாமல் நம்ம எதுவுமே வந்து டிஃபைன் பண்ண முடியாது அதாவது நான் வந்து டிசாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் எப்போ வந்து அதில் வந்து மக்கள் அதனால் பாதிக்கப்படுறாங்களோ அதை தான் வந்து டிசாஸ்டர் டிசாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அது மக்கள் பாதிக்கப்படவே இல்லை அது ஒரு வார்த்தைக்கு அதை போய்கிட்டு இருக்க அப்படின்னா நம்ம அதை டிசாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம் ஸோ மக்கள் இல்லாமல் நம்ம வந்து எதையும் வந்து சோசியலில் வந்து படிக்க முடியாது ஸோ தட்ஸ் ஒய் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர் ஓகே வாட் இஸ் சென்சஸ் சென்சஸ் அப்படின்னா ஒரு இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்களை வந்து தொகை கணக்கெடுக்கிறது தான் வந்து சென்சஸ் நம்ம வந்து எயிட்டீன் செவன்ட்டி டூவில் வந்து ஃபஸ்ட்டு சென்சஸ் வந்து எடுத்தோம் ஃபஸ்ட் இட் இஸ் நாட் கம்ப்ளீட் பட் ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளீட் சென்சஸ் வந்து எப்போ எடுத்தோம் பார்த்திங்க அப்படின்னா எயிட்டீன் எயிட்டி ஒன் அதில் இருந்து ஒவ்வொரு பத்து வருஷத்துக்கு ஒருக்காகவும் நம்ம வந்து சென்சஸ் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம் ஓகேவா இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் இம்பார்ட்டன்ஸ் அண்ட் ஃபேக்டர்ஸ் ஓகே டேர்ம்ஸ் வந்து இருக்குது ஓகே என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பர்த் ரேட் நெக்ஸ்ட்டு டெத் ரேட் நெக்ஸ்ட்டு மைக்ரேஷன் ரேட் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி பாப்புலேஷன் க்ரோத்து ஓகே இதெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர் இதெல்லாம் வந்து நம்ம இங்கே வந்து பார்க்கலாம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பாப்புலேஷன் சைஸ் பாப்புலேஷன் க்ரோத் அண்ட் ப்ராசஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் சேஞ்ச் கரெக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆர் குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் இதெல்லாம் வந்து இருக்குது ஓகேவா அதாவது பாப்புலேஷன் சைஸ்னால் எவ்வளோ ஆள் ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் வந்து இருக்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரூம் நடத்துவாங்க அந்த ரூமில் வந்து பத்து பேர் இருந்தாங்க அப்படின்னா தென் இந்த பாப்புலேஷன் சைஸ் இஸ் டென் அண்ட் ஹவு தே ஆர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் இன்னொரு மட்டும் சொல்லும் பாப்புலேஸ் பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி அதாவது பீப்புள்ஸ் வந்து பெர் ஸ்கொயர் ஏரியாவில் எவ்வளோ இருக்கிறாங்களோ அதை வந்து பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஓகேவா இப்போ உங்கள் வேலை வந்து வாட் இஸ் வேர்ல்டு ஆவரேஜ் பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி அண்ட் வாட் அபவுட் இண்டியா ப்ளீஸ் டூ சர்ச் இட் ஆன் கூகுள் அண்ட் ஃபைண்ட் ஆன்சர் ஓகே ஏன்னா ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் சர்ச் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதா வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக மனசில் வந்து பதியும் ஓகே பாப்புலேஷன் க்ரோத் அப்படின்னா ஹவ் மெனி பா பீப்புள்ஸ் ஹவ் க்ரோன் இன் பர்டிகுலர் பீரியட் அதுதான் வந்து பாப்புலேஷன் க்ரோத் எவ்வளோ பா வந்து பாப்புலேஷன் க்ரோத் அப்படின்னு எவ்வளோ நாளில் பாப்புலேஷன் வந்து கூடியிருக்கு மக்கள் தொகை கூடியிருக்கு அதுதான் வந்து பாப்புலேஷன் க்ரோத் வந்து சொல்லுவோம் குவாலிட்டிஸ் அவங்க கேரக்டர்ஸ் என்ன மாதிரி இருக்குது ஆம்பளையா பொம்பளையா எவ்வளோ வயசுக்காரங்க இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அது வந்து கேரக்டர்ஸ் குவான்டிட்டிஸில் வந்து இது வந்து வரும் குவாலிட்டிஸ் அப்படிலாம் வந்து வரும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பாப்புலேஷன் சைஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இந்தியாவோட பாப்புலேஷன் சைஸ் வந்து என்ன சொல்லி பார்த்திங்க இது கொஞ்சம் ஓல்டு புக்காக இருக்கும் இருக்கிறதுனால என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா வி ஆர் ஹேவிங் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் மில்லியன் விச் மீன்ஸ் இஸ் அரௌண்ட் நூற்றி ரெண்டு புள்ளி எட்டு கோடி மக்கள் வந்து இருக்காங்க இட்ஸ் அக்கௌண்ட் ஃபார் சிக்ஸ்டின் பாயிண்ட் செவன் சொல்கிறாங்க பட் இப்போ கரண்டாக வந்து நீ கூகுளில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா வி ஆர் அரௌண்ட் தேர்ட்டின் பாயிண்ட் ஃபைவ் க்ரோர் ஓகே இப்போ நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணிங்க உங்களுக்கு இதான் வந்து கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைனா ஒன் தேர்ட்டி நைன் வி ஆர் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் க்ரோர்ஸ் டோட்டல் வேர்ல்ட் பாப்புலேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் செவன்ட்டி க்ரோ பாப்புலேஷன் வி ஆர் அக்கௌண்ட் ஃபார் அரௌண்ட் செவன்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டோட்டல் பாப்புலேஷன் அண்ட் வி ஆர் செவன்த் லார்ஜஸ்ட் கண்ட்ரி இந்த வேர்ல்ட் ஓகே இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இதில் இவங்க கொடுத்துருக்க டேட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஒன் சென்சஸ் பிரகாரம் வந்து இவங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஹைலி பாப்புலர்ஸ் ஸ்டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உத்தரப்பிரதேஷ் அதை வந்து பெரிய ஸ்டேட்டும் கூட அதனாலையும் அவங்களுக்கு அதிகமான இடம் வந்து இருக்குது அதனால் அதிக பீப்பிள் அங்கே வந்து இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த எப்படி சொல்கிற கிரேட் நார்த் இண்டியன் பிளேன் அங்கே வந்து அவங்க எல்லாமே இருக்குது நல்ல தண்ணி இருக்குது நல்ல ஆறு இருக்குது நல்ல விவசாய விவசாயம் நடக்கும் விவசாயம் நடக்கிறனால அவங்களுக்கு அது அதிகப்படியான ஆட்கள் அந்த இடத்துல வந்து எப்போவுமே வந்து இருப்பாங்க அந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா பர்டிகுலர் இந்த கிரேட் நார்த் இண்டியன் பிளேன் அக்கௌண்ட் ஃபார் அரௌண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜில் மேக்ஸிமம் அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற ஸ்டேட் தான் வந்து வரும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா சிக்கிமில் வந்து பார்த்த பார்த்திங்கன்னா ஒன
அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாஸ் பாப்புலேஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வை டென்சிட்டி எந்த அளவுக்கு வந்து பாப்புலேஷன் வந்து இந்தியாவில் வந்து இருக்குது டென்சிட்டி பிரகாரம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் வந்து அலேஷன் வாட் இஸ் பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி எவ்வளோ பேர் ஒரு பர்டிகுலருக்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் இல்லை ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் இல்லை ஒரு கிலோமீட்டருக்கு எத்தனை ஆள்கள் இருக்கிறாங்க அது வந்து பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி இப்போ நீங்கள் சென்னை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா பாப்புலேஷன் டென்சி வெரி ஹை இதே வந்து கே கொஞ்சம் உள்ள போனுக்கு ஒரு ராமநாதபுரமாக இருக்கலாம் இல்லை கொஞ்சம் கீழே கன்னியாகுமரி இருக்குது இந்த இடத்துல வந்து சென்னை விட வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸ்டேட் வைஸ் கம்பேர் பண்ணால் டெல்லியில் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஓகே வெஸ்ட் பெங்காலில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஓகே எந்தெந்தெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் டெவலப்பாக இருக்கும் அந்த இடத்துல வந்து டென்சிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஓகே இதுதான் அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க வாட் இஸ் தட் தட் இஸ் பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் பெர் யூனிட் ஏரியா வில் பிட் இஸ் கால்ட் இஸ் பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி பங்களாதேஷ் அண்ட் ஜப்பான் ஹவ் ஹையர் பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி தென் இண்டியா பங்களாதேஷும் ஜப்பானும் இந்தியாவோட அதிக பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி வந்து இருக்கிறாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஓகே அஸ் பர் டூ தௌசண்ட் ஒன் சென்சஸ் படி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் பர் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் வந்து இந்தியாவில் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அதே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டேட் வந்து ஸ்டேட் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர் பர்சன்ஸ் மொத்தம் டோட்டல் இந்தியாவில் த்ரீ பட் வெஸ்ட் பெங்காலில் பார்த்தீங்கன்னா நைன் நைன் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் இட்ஸ் அரௌண்ட் த்ரீ எக்ஸ் டைம் ஓகே ஆஃப் இந்தியாஸ் ஆவரேஜ் இது வந்து இருக்காங்க வெஸ்ட் பெங்காலில் வந்து ஒன் ஆஃப் த ஹையஸ்ட் பாப்புலேஸ்ட் அதே இது அருணாச்சல் பிரதேஷில் பார்த்திங்க அப்படின்னா தேர்ட்டீன் பர்சன்ட் பெர் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் வெறும் பதிமூணு பேர் தான் ஒரு பதிமூணு பேர் எங்கே இருக்குது தொள்ளாயிரத்தி நாலு பேர் அரௌண்ட் தொள்ளாயிரம் பேர் எங்கே இருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதுதான் பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக இருக்கக்கூடிய ஏரியா நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸில் எப்போவுமே வா வந்து பாப்புலேஷன் டென்சி கம்மியாக இருக்கும் லடாக் அதே மாதிரி வந்து எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் வந்து மக்கள் வாழக்கூடிய இடம் வந்து தகுதியாக இல்லையே அந்த அளவுக்கு இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க ப்ளீஸ் நோட் த ஸ்டேட் விச் ஆர் ஆல் ஹேஸ் டூ டூ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அண்ட் பிலோ எந்தெந்த இடத்துல நோட் பண்ணிச்சிருக்காங்க ப்ளீஸ் நோட் பண்ணுங்கள் எந்தெந்த ஸ்டேட்டில் வந்து பாப்புலேஷன் ஸ்டேட் அதுக்கப்புறம் எந்தெந்த நார்மல் ஸ்டேட் வந்து பாப்புலர் ஸ்டேட் நெக்ஸ்ட் எந்தெந்த ஹிமாலயன் ஸ்டேட் வந்து பாப்புலேஷன் ஸ்டேட் நெக்ஸ்ட் யூனியன் டெரிட்டரி எந்தெந்த யூனியன் டெரிட்டரி எல்லாம் வந்து பாப்புலேஷன் அது எங்கே அதிகம் எது கம்மி இதை வந்து ஒருக்கா பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பாப்புலேஷன் க்ரோத் ஓகே பாப்புலேஷன் க்ரோத் வெரி சிம்பிள் எனக்கு வந்து எதா எதா இருந்த பாப்புலேஷன் இருந்தால் காசாக இருந்தாலும் சொல்லி உங்களுக்கு பத்து ரூபா இருக்குது அது இருபது ரூபா ஆகணும் என்ன ஆகணும் உங்களுக்கு இன்னொரு ஆள் ஒரு ஆள் வந்து பத்து ரூபா கொடுத்தா தான் அது வந்து இருபது ரூபா இருபது ரூபா ஆகும் ஓகே அதே இருபது ரூபாயில் நீங்கள் பத்து ரூபா செலவு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா தே யூ ஹவ் ரிமைன் ஒன்லி டென் ருபீஸ் ஓகே இது தான் உங்களுக்கு ஆள் கொடுக்குறாங்க தட் இஸ் பர்த் ரேட் நீங்கள் செலவு பண்ணுறீங்க தட் இஸ் டெத் ரேட் ஓகே இது வந்து இருக்கும் ஒரு இப்போ வந்து ஒரு வள ஒரு வளர காலத்தில் எப்படி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுடைய பர்த் ரேட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் பட் இந்த டெத் ரேட்டும் அதே கூட அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா எப்போ அப்படின்னா இந்தியா வந்து சுதந்திர கவர்மெண்ட் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இதை பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பர்த் ரேட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் பட் டெத் ரேட் வந்து உங்களுக்கு அங்கே இருந்து என்னவனா கம்மியாக ஆரம்பிக்கும் அந்த இடத்துல தான் பாப்புலேஷன் பூம் ஆகும் ஏன்னா அதிகப்படியான வந்து குழந்தைகள் வந்து உள்ளே வராங்க பட் டெத் ரேட் வந்து கம்மியாகிடுச்சு டெத் ரேட் எங்கே கம்மியாச்சுன்னா இம்ப்ரூவ் மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டி இந்தியாவில் வந்து மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டி வந்து நல்லா ஆனால் டெத் ரேட் வந்து ரொம்ப கம்மியாகும் ஸோ பாப்புலேஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேவா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்சிட்டி வந்து எங்கே வந்து அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஏரியா பாருங்கள் இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அபோ டார்க் ஏரியா இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப டென்ஸாக இருக்கிற ஏரியா ஏன்னா இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் கங்கா யமுனா ரிவர் வந்து ஓடுது நல்ல ரிவர் ஓடும் நல்லா தண்ணி கிடைக்கும் நல்ல தண்ணி கிடச்சி நல்ல விவசாயம் நடக்கும் நல்ல விவசாயம் நடந்து சாப்பாடு கிடைக்கும் சாப்பாடு கிடச்சாங்கன்னா அங்கே ஆள் வந்து நிறையா இருப்பாங்க ஓகே இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த பேசிக் திங் ஓகே சென்ட்ரல் இந்தியாவில் பாருங்கள் ஆள்கள் ரொம்ப கம்மி நார்த் ஈஸ்ட்டில் ரொம்ப கம்மி அசாமில் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருப்பாங்க பட் இந்தியாவில் பாருங்கள் ஃபுல்லாக ஒயிட்டாகவே கொடுத்துட்டாங்க மிசோரம் ஓகே அருணாச்சல் பிரதேசம்லாம் ஃபுல்லாக ஒயிட்டாக கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஜம்மு காஷ்மீர் இங்கேயும் வந்து எந்தெந்த இடத்துலாம் மக்கள் வாழ்வதற்கு சரியான தகுந்த இடம் இல்லையோ அங்கெல்லாம் வந்து மக்கள் ரொம்ப கம்மியாக இருப்பாங்க ஓகே திஸ் இஸ் பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ப்ளீஸ் யூஸ் மேப் மேப் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களால் வந்து இசையில் இப்போ வந்து நம்ம வாய்ட்டை சொல்லிட்டு இ
இது இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு அவங்க மக்கள் வந்து அசட் அதாவது ஒரு வரப்பிரசாதம் இதே இது என்னோட மக்களுக்கு அதிகமாக இருக்குது ஆனால் அவங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லை அவங்க யாரும் படிக்க மாட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து லைபிலிட்டி அது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு கடன் ஏன்னா யாருமே வேலை பார்க்க மாட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஜிடிபி படி இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஜிடிபி இன்க்ரீஸ் ஆகலை அப்படின்னா நம்மளால் எப்படி மார்க் நடத்த முடியும் ஸோ இந்த பீப்புள்ஸ் ஆர் அசட் டு த கண்ட்ரி வென் தே ஆர் குட் ஹெல்த் அண்ட் வெல் எஜுகேட்டட் பீப்புள்ஸ் ஆர் அசட் டு த கண்ட்ரிஸ் ஓகேவா அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு லெவலுக்கு மேலே ரொம்ப பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா நம்மளால் எந்த கண்ட்ரியாக இருந்தாலும் அவங்கள மேனேஜ் பண்ண முடியாது ஏன்னா அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணக்கூடிய லேண்ட் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஓகே என் டெருக்கு அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் வந்து ஒரு ஃபிக்ஸ்டான லேண்ட் அதனால் இன்க்ரீஸ் பண்ணவே முடியாது ஓகே ஏன்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா அது கம்மியான அவங்க ஏன்னா பாப்புலேஷன் அதிகமாக வராங்க அவங்க இருக்க இடம் இருக்காது அப்படிங்கிறப்ப இந்த லேண்ட் என்ன பண்ணால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆக்கிரமிப்பு பண்ணி இந்த இடத்துல வந்து வீடு கட்ட ஆரம்பிச்சிருவாங்க பட் இதை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது ஆல்ரெடி அவங்க மக்கள் வந்துட்டாங்க அந்த இடத்துல வந்து கல்வி வந்துட்டு என்னால் அங்கே விவசாயம் பண்ண முடியாது அதனால் வந்து இட்ஸ் அரவுண்ட் ஃபிக்ஸ் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் ஓகே என்னோடய ப்ரொடக்ஷன் ஃபிக்ஸ் பட் என்ன கன்சம்ஷன் கீப் ஆன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போச்சு என்ன பண்ணுறது ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் இந்த இதை வந்து நம்ம வீ சுட் டேக் கேர் அபவுட் பாப்புலேஷன் க்ரோத் பாப்புலேஷன் க்ரோத் வீ சுட் கண்ட்ரோல் அப்படி பண்ணால் தான் வந்து ஓரளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆக முடியும் பெர் கேபிட்டா இன்கம் எக்கனாமிக்ஸ் படிப்பவங்களுக்கு தெரியும் பெர் கேபிட்டா இன்கம் வந்து எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு மேட்ரு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன் ஒரு ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து உங்களுக்கு வந்து புரிய வரும் ஓகேவா இப்போ வந்து நம்மளோட எக்கனாமி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ட்ரில்லியன் இல்லை த்ரீ ட்ரில்லியன் இருக்கு அப்படின்னா பெர் கேபிட்டா இன்கம் வந்து ரொம்ப கம்மி லாஸ்ட் ஒரு ஒன் ஆர் டூ டேஸ் பேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹிண்டு நியூஸ் வந்து வந்துருச்சு த பெங் பங்களாதேஷ் பெர் கேபிட்டா இன்கம் இஸ் பெட்டர் தன் இண்டியா அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க பங்களாதேஷ் பாப்புலேஷன் வந்து ரொம்ப கம்மி அவங்க டிடிபி வந்து கம்மியாக இருந்தாலும் பெர் கேபிட்டா இன்கம்ல பார்க்குறப்ப நம்மளோட அவங்க அதிகமாக இருப்பாங்க இண்டோட பெர் கேபிட்டா இன்கம் அதிகமாக பார்க்கணும் நம்ம ரொம்ப அதிகமாக வந்து ஜிடிபி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணால் தான் இண்டியாவோட பெர் கேபிட்டா இன்கம் வந்து அதிகம் பெர் கேபிட்டா இன்கம் அப்படின்னா ஒரு ஆள் ஒரு வருஷத்தில் எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து பெர் கேபிட்டா இன்கம் ஓகேவா இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் ஸோ பாப்புலேஷன் வந்து எவ்வளோ இம்பார்ட்டன் ஆனது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக தான் எவ்வளோ நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஓகே ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இந்த பர்த் ரேட் நான் என்ன டெத் ரேட் நான் பர்த் ரேட் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் லைவ் பர்த்ஸ் இந்த லைவ் அப்படிங்கிற வார்த்தையை வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க லைவ் பர்த் அப்படின்னா உயிருடன் பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகள் பெர் தௌசண்ட் பர்சன்ஸ் இன் அ இயர் ஓகேவா டெத் ரேட் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் டெத் பர் தௌசண்ட் பர்சன்ட் இன் இயர் உயிரோட இருக்கிறவங்க ஒரு வருஷத்தில் வந்து எவ்வளோ வந்து இருக்கிறாங்க அது வந்து ஆயிரத்தில் வந்து கால்குலேட் பண்ணுவாங்க மைக்ரேஷன்ஸ் அப்படின்னா தேர் ஆர் டூ டைப் ஆஃப் மைக்ரேஷன்ஸ் ஒன் இஸ் இன்டர்னல் மைக்ரேஷன் மைக்ரேஷன் ரெண்டு கொண்டு வந்து இன்டர்னல் மைக்ரேஷன் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரல் மைக்ரேஷன் இன்டர்னல் மைக்ரேஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆர்பனில் இருந்து ரூரலுக்கு வந்து சார் ரூரல் இருந்து ஆர்பனுக்கு போகிறது ஓகே அது எப்படி எப்படி வரலாம் ஆர்பன் ரூரலுக்கு போகிறதுக்கும் ரூரல் இருந்து ஆர்பன் போகிறோம் செய்யலாம் எக்ஸ்ட்ரல் மைக்ரேஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் இருந்து அமெரிக்கா போகிறது இது வந்து எக்ஸ்ட்ரல் மைக்ரேஷன் ஓகே இதுதான் இதுவும் வந்து பாப்புலேஷன் வந்து இது பண்ணி ஏன்னா இங்கே வந்து நாங்கள் நூறு பேர் இருக்கும் நூறு பேரில் வந்து இருபது பேர் யூஎஸ் போயிட்டாங்க அப்படின்னா எனக்கு எண்பது பேர் ஆயிடுவாங்க யூஎஸ் ஆல்ரெடி இருந்த நூறு பேர் நூற்றி இருபது பேர் ஆகும் அவங்களோட பாப்புலேஷன் வந்து கூடிடும் ஸோ பாப்புலேஷன் மைக்ரேஷன் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன் ஃபேக்டர் இந்த இன்டர்னல் எக்ஷனல் ஃபேக்டர்ஸ் ஓகே இன்டர்நேஷனல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அதை ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் ஏஜ் காம்போசிஷன் எந்த அளவுக்கு வந்து நமக்கு வந்து பாப்புலேஷன் எந்த மாதிரி இருந்திருக்காங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் பேரமிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ஒன்று வந்து படிப்பீங்க அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்த ஏஜில் உள்ள ஆட்கள் எவ்வளோ வந்து இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிராஃப் வந்து வரும் அதை வச்சு நம்ம வந்து சொல்லலாம் இதில் எவ்வளோ ஆள் இருக்காங்க அப்படின்னு அதை வந்து சொல்லியிருக்காங்க சில்ட்ரன்ஸ் அப்படின்னா ஃபிஃப்டின் இயர்ஸ் ஜீரோ டு ஃபிஃப்டின் இயர்ஸ் தே ஆர் சில்ட்ரன் ஃபிஃப்டின் டு ஃபிஃப்டி நைன் இயர்ஸ் யங் ஃபிஃப்டி நைன் இயர் அண்ட் அபவ் பார்த்திங்க அப்படின்னா யார் அப்படின்னா தே ஆர் ஓல்டர் பீப்புள்ஸ் அந்த இந்த ஃபஸ்ட் அண்ட் தேர்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தே ஆர் நாட் எக்கனாமிக்லி வயபிள் ஓகே இவங்க வந்து ஃபுல்லி தேர் நாட் எக்கனாமிக் தேர் டிபெண்ட் அண்ட் தேர் ஆல்சோ டிபெண்ட் பட் மேபி ஐம்பத்தொம்பது வயசுக்கு அப்புறம் சில பேருக்கு இடம் கிடச்சிச்சு அது வேலை கிடச்சி அப்படின்னா இவங்களும் எக்கனாமிக்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் ஆனால் இவங்க வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒர்க்கிங் குரூப் ஓகே இண்டியா இந்தியா வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கஸ்ட் நேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் நம்மக்கிட்ட வந்து ஒர்க்கிங் ஏஜ் குரூப் இருக்க ஆள்கள் வந்து அதிகமாக ஓகே ஸோ ஒர்க்கிங் ஏஜ் குரூப் ஃபிஃப்டின் டு ஃபிஃப்டி நைன் அபவ் வந
ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ பனியன் தைக்கிறதும் வந்து ப்ரொடக்ஷன் இப்போ வந்து அதே இது உங்கள் ஃபேன்லாம் தச்சு வந்துருச்சு பட் உங்கள் ஃபேன் கிழிஞ்சிருச்சு கிழிஞ்ச ஃபேண்டை திருப்பி கொண்டு போய் நீங்கள் தைக்க போகிறீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் சர்வீஸ் ஓகேவா இதுதான் வந்து ஒன்று அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னொன்று வந்து கொடுக்கலங்க ஒன்று ஆர்கனைஸ் செக்டர் அன்ஆர்கனைஸ் செக்டர் அண்ட் கவர்மெண்ட் ஜாப் ஓகே இந்தியாவில் வந்து இவங்க தான் நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் அன்ஆர்கனைஸ் செக்டர் தான் இதில் இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறேன் ஓகேவா இதுதான் ப்ரைமரி செகண்டரி அண்ட் ப்ரெஷரி ஆர் சர்வீஸ் செக்டர் சர்வீஸ் செக்டரில் தான் அதிகப்படியான ஆட்கள் நமக்கு வந்து வேலை பார்க்குறாங்க ஐடி செக்டர் ஓகே நெக்ஸ்ட் ப்ரைமரி அக்ரிகல்ச்சர் அதுக்கப்புறம் செகண்டரி ப்ரொடக்ஷன் இந்தியாவில் ப்ரொடக்ஷன் ரொம்ப கம்மி இது வந்து ஏன் அப்படிங்கிறது எக்கனாமிக் சப்ஜெக்ட் நம்ம எக்கனாமி எடுக்கிறப்ப உங்களுக்கு நான் வந்து சொல்கிறேன் ஓகேவா இது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த் ஓகே நமக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து ஹெல்த் வந்து இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆல்ரெடி ஓகேவா இது வந்து இப்போ வந்து டெத் ரேட் ஹவ் டிக்ளைன் ஃப்ரம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர் தௌசண்ட் பாப்புலேஷன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன்லேருந்து எயிட் பாயிண்ட் ஒன் டூ தௌசண்ட் வந்து மாறி இருக்குது ஓகேவா உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஒவ்வொரு ஆயிரம் பேர் வந்து பிறந்தாங்க அப்படின்னா இருபத்தஞ்சி பேர் அதில் வந்து இறந்து போயிடுவாங்க அதே இது டூ தௌசண்ட் ஒனில் நான் வெறும் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் எட்டு பேர் தான் வந்து ஆயிரம் பேருக்கு வந்து இறப்பாங்க நான் வந்து இது வந்து குறைச்சிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஹெல்த் செக்டர் திஸ் இஸ் நாட் ஓன்லி ஹெல்த் செக்டர் நியூட்ரிஷன்ஸ் அதில் வந்து பார்ப்போம் எவ்வளோ பேருக்கு வந்து நல்லபடியான நியூட்ரிஷன் ஃபுட் கிடைக்கிது அப்படிங்க வந்து பார்ப்போம் அதுதான் வந்து நெக்ஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க அட்லசன் ஏஜ் குரூப் அட்லசன் ஏஜ் குரூப் வந்து பார்த்திங்கன்னா டென் டூ நைன்டீன் இயர்ஸ் தேர் வெரி இம்பார்ட்டன் பீப்பிள் ஒய் பிகாஸ் தேர் கன்சியூம் லாட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் கம்பேர் வித் அதர் குரூப் ஆஃப் பீப்பிள் அதுதான் வந்து வளரக்கூடிய வயசு பத்துலேருந்து பத்தொம்பது வயசு நம்ம பசங்க ஸ்கூலில் பார்த்திங்கன்னா டக்கு நடந்து வாங்க இந்த வயசில் தான் ஏன்னா அதுதான் வந்து உடல் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக உடம்பு வளரக்கூடிய ஒரு இது நம்ம வந்து நியூட்ரிஷன் தேவை இப்போ அவங்க நியூட்ரிஷன் இல்லை அப்படின்னா அவங்களால வந்து ஒழுங்காக வந்து வளர முடியாது ஒழுங்க வளரலாம் அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிக்க முடியாது ஒழுங்காக ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிக்கல அப்படின்னா அவங்களால ரிசல்ட் வந்து கம்மியாக கிடைக்கும் ஓகே ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் இல்லை வந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் மேக்ஸிமம் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் அட்லஸ் அண்ட் கேர்ள் கேர்ள்ஸ் சஃபர் ஃப்ரம் அனிமையா அப்படின்னா என்னது ரத்த சொகை அவங்களுக்கு வந்து ரத்த சொகை வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஆ சார் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நியூட்ரிஷன் வெரி இம்பார்ட்டன் நேஷனல் பாப்புலேஷன் பாலிசி ஓகே இது என்ன சரி இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குது அதிகமான பாப்புலேஷன் இருந்தா அப்படின்னா கவர்மெண்ட் வந்து சரி இதை வந்து கம்மி பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பாப்புலேஷன் பாலிசி வந்து கொண்டு வந்தாங்க நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூ காம்ரஹன்சி ஃபேமிலி பிளானிங் ப்ரோக்ராம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் பாப்புலேஷன் பாலிசி டூ தௌசண்ட் இது ரெண்டையும் கொண்டு வந்தாங்க கொண்டு வந்து பாப்புலேஷன் வந்து கம்மி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேர் எக்ஸ்டென்சிவ் கேம்பெயின்ஸ் வந்து பண்ணாங்க ஓகே அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா நாம் இருவாரம் நமக்கு இருவாரு அப்படிங்கிற அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு இதாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஃபோர்டீன் இயர்ஸ்க்கு கீழே இருக்க எல்லாத்துக்கும் வந்து கம்பல்சரியாக ஃப்ரீ எஜுகேஷன் வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இது பண்ணாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா நீங்கள் கான்ஸ்டியூஷன் வந்து படிங்க எந்த இடத்துல வந்து ப்ரைமரி எஜுகேஷன் வந்து ஃப்ரீயாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இல்லையா டிபிஎஸ்பி இல்லையா டிபிஎஸ்பிலையும் இருக்கும் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இருக்கும் ஆனால் இதுக்குள்ள ஏஜ் குரூப் பீப்பிள்ஸ் வர இதுக்குள்ள ஏஜ் குரூப் பீப்பிள்ஸ் வர ப்ளீஸ் கோ த்ரூ இட் ஓகே அண்ட் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இண்டியா ஓகேவா இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் வேறு என்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எதுவும் இல்லை ஸோ என்பிபி டூ தௌசண்ட் அண்ட் ஆலோசன்ஸ் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா அடோசன் பீப்புள்ஸ் சுட் கெட் மேஜர் ஃபோக்கஸ் அண்ட் கிரேட் அட்டென்ஷன் அவங்களுக்கு வந்து அதிக கொடுத்தா தான் அவங்களால் வந்து ஈஸியாக வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும் அது மட்டும் தே அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் தே சுட் நோ அபவுட் த அதர் ஃபேக்டர்ஸ் ஆல்சோ லைக் எஸ்டிடி அண்ட் அன்வான்ட் ப்ரெக்னன்சி இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களால் அவாய்ட் பண்ணணும் ஸோ இந்த ஏஜில் இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லிக்கிறாங்க இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாப்புலேஷன் ஸோ லெட்ஸ் கன்க்ளூட் இப்போ என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா பாப்புலேஷன் பாப்புலேஷன் வெரி இம்பார்ட்டன் திங் ஃபார் அ கண்ட்ரி அது இனி பாப்புலேஷன் இல்லாமல் அது வந்து எதுவுமே சொல்ல முடியாது ஒரு இடத்துல இடம் இல்லை அது வந்து ஒரு கண்ட்ரி சொல்ல முடியாது ஒரு எதுவுமே சொல்ல முடியாது ஓகே பாப்புலேஷன் வெரி இம்பார்ட் அந்த சொசைட்டி அண்ட் ஹவு த பாப்புலேஷன் வாஸ் அஃபெக்டிங் பாசிட்டிவ்லி நெகட்டிவ்லி ஓகே இந்த மாதிரி வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தோம் அது இப்படியான மக்கள் தொகை வந்து நல்ல படித்த ஆரோக்கியமாக வேலை பார்க்கக்
இந்த கொஸ்டின் பாருங்க லார்ஜ் போர்ஷன் ஆஃப் சில்ட்ரன் இந்த பாப்புலேஷன் ரிசல்ட் உங்களோட பாப்புலேஷன் சில்ட்ரன் அதிகமாக இருக்காங்க அதுக்கு என்ன வரணும் அப்படின்னா ஹை பர்த் ரேட்டாக ஹை டெத் ரேட் ஹை டெத் ரேட் வந்து கண்டிப்பாக கிடையாது ஓகேவா ஹை லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி இது வந்து சம்மந்தமே இல்லை ஓகே இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மோர் மேரிட் கப்பிள் இது வந்து மேக்ஸிமம் என்னென்னா இந்த மாதிரி யூபிஎஸ் வந்தால் நம்ம மேக்ஸிமம் டியும் ஏவும் கன்ஃபியூஸ் சான்ஸ் இருக்குது பட் நீங்கள் இதை பார்த்திங்கன்னா டீல பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் கல்யாணம் பண்ணியிருக்காங்க கல்யாணம் பண்ணாட்டில் நிறைய இருக்காங்க அப்படின்னா அவசியம் கிடையாது எல்லாருமே புள்ள பத்துக்கணும் ஆர் குழந்தை பத்துக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது ஓகேவா ஸோ இதுவும் நமக்கு கிடையாது ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் சிஏ த ஹை பர்த் ரேட் ஓகே காய்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி உள்ள இது ஸோ இதோட நம்ம கிளாஸ் நைன்த் ஜியோகிராஃபி வந்து முடிஞ்சிருச்சு ஐ திங்க் நெக்ஸ்ட் நான் என்ன எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஏதாவது பர்டிகுலர் ஆசை பட்டிங்க இந்த சப்ஜெக்ட் எடுக்கணும்னு சொல்லி ஆசை பட்டிங்க அப்படின்னா ப்ளீஸ் மென்ஷன் இட் ஆன் த கமெண்ட் ஓகே இதில் ஏதாவது தப்பு பண்ணி இருந்தேன் இல்லை ஏதாவது இதெல்லாம் கரெக்ஷன் பண்ணணும் ப்ளீஸ் தட் டூ மென்ஷன் இட் ஆன் த கமெண்ட் ஐ வில் கரெக்ட் இட் ஓகே தேட்ஸ் இட் ஃபார் டுடேஸ் கிளாஸ் ஓகே காய்ஸ் தேங்க்யூ பாய் பாய் ஹாவ் அ கிரேட் டே